പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞാൻ രജേഷ് മാസ്റ്റർ രാജീവ് ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിതശാസ്ത്രം അധ്യാപകനാണ് ഞാനിന്നിവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഗണിതമാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിൽ പതിമൂന്നോളം അധ്യായങ്ങൾ ആണുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ അതായത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ഒന്നര മണിക്കൂർ എക്സാമാണ് എഴുതിയതെങ്കിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് എൺപത് മാർക്കാവുകയും രണ്ടര മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരീക്ഷയാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഇരുപത്തൊൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇരുപത്തൊട്ടെണ്ണം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അധിഷ്ഠിതവും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന ഗണിത ആശയം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പരപ്പളവ് ഏരിയ എന്നാണ് വാട്ട് ഈസ് ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ വാട്ട്സ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ വാട്ട്സ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് നീളത്തെ വീതി കൊണ്ട് കുണിച്ചാലാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ലഭിക്കുക നീളം കുണിക്കണം വീതി ഇനി ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിലേക്ക് വന്നാലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളതിനൊരു സൂത്രവാക്യം പഠിച്ചതല്ലേ എന്താണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഹാഫ് ബി എച്ച് അരാ ബി എച്ച് ഹാഫ് ഇൻഡു ഒരു വശം ഇൻഡു എതിർമൂലയിലേക്കുള്ള ലംബദൂരം ആ വശത്തേക്കുള്ള ഉന്നതി ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഒരു ചതുരം വരച്ച് അതിൻ്റെ നീളത്തെ എൽ എന്നും അതിൻ്റെ വീതിയെ ബി എന്നും സൂചിപ്പിച്ചാൽ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇനി ത്രികോണത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു വശത്തെ ബി എന്നും ആ വശത്തേക്കുള്ള ഉയരത്തെ ആ വശത്തേക്കുള്ള ഉയരം എച്ച് എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ഒന്ന് നോക്കുക ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശം ബി വൺ സൈഡ് എസ് ബി ഹൈറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് എച്ച് എതിർമൂലയിലേക്കുള്ള ലംബദൂരം എച്ചുമായാൽ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓർ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഒരു വശം ഇൻറ്റു ആ വശത്തേക്കുള്ള ഉന്നതി ഒരു ചതുരം പരിഗണിച്ചാൽ ഞാനിവിടെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരം വരച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളം എന്തായിരിക്കും വാട്ട്സ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് സമം പത്ത് ഗുണിക്കണം ആറ് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ ചതുരത്തിന് ഞാനൊരു വികരണം വരയുന്നു ഈ ചതുരത്തിന് ഞാനൊരു വികരണം വരയുന്നു ചതുരത്തിന് വികരണം പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിനെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളായി ഭാവിക്കുന്നു ബൈ ഡ്രോയിങ് എ ഡയഗണൽ റെക്ടാങ്കിൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈ ത്രികോണത്തെ പരിഗണിച്ചാൽ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളം എന്തായിരിക്കും ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അരാ ഇൻറ്റു അറുപത് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ പകുതി മുപ്പതായിരിക്കും ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് മുപ്പതായിരിക്കും ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്തായിരിക്കും മുപ്പതായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചതുരം വരച്ച് അതിന് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി 
ചതുരത്തിന് പേ നൽകുകയാണ് എ ബി സി ഡി ഈ ചതുരത്തിലെ സി ഡിയിലെ ഒരു ബിന്ദു പി എന്ന് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം എയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കും ബിയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കും യോജിപ്പിക്കുന്നു എയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് ബിയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയായിരിക്കും ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് വരിക എല്ലിൻ്റെ ബി പത്ത് ഗുണിക്കണ ആറ് സമം അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ത്രികോണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ത്രികോണം എ ബി പിയുടെ പരപ്പളവ് സമം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഒരു വശം ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശം പത്ത് ആയി പരിഗണിക്കാം ഈ ഉന്നതി ഞാനിവിടെ വരച്ച ഈ ഉന്നതി ചതുരത്തിൻ്റെ വീതിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഈ ത്രികോണം ത്രികോണം എ ബി പിയുടെ ഉന്നതി പിയിൽ നിന്ന് എ ബിയിലേക്കുള്ള ഉന്നതി എന്ന് പറയുന്നതും ചതുരത്തിൻ്റെ വീതിയും തുല്യമായിരിക്കും അര ഇൻറ്റു പത്ത് ഗുണിക്കണം ആറ് സമം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് നോക്കാം ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അറുപത് എന്നും കിട്ടി ത്രികോണം എ ബി പിയുടെ പരപ്പളവ് മുപ്പത് എന്നും കിട്ടി അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഈ ഒരു ചതുരം പരിഗണിച്ചാൽ ചതുരം എ ബി സി ഡിയിൽ സി ഡിയിൽ ഒരു ബിന്ദു ഞാനിവിടെ പി എന്ന് നൽകുന്നു നേരത്തെ പി ഇവിടെയായിരുന്നു നൽകിയത് ഇടതുഭാഗത്ത് പി എന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുന്നു എയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കും ബിയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് ത്രികോണം എ ബി പി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇനി ഈ എ ബി പിയുടെ പരപ്പളവ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ത്രികോണം എ ബി പിയുടെ പരപ്പളവ് സമം ഹാഫ് ബി എച്ച് അതായത് അര ഇൻറ്റു ഒരു വശം പത്ത് എച്ച് നോക്കുക ഈ പിയിൽ നിന്ന് എ ബിയിലേക്കുള്ള ലമ്പദൂരവും ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ വീതിയും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു എച്ച് ആറ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പത്തിന് ആറോട് മണിക്ക് അറുപത് അറുപതിന് പകുതിയാക്കിയാൽ മുപ്പത് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ത്രികോണം എ ബി പിയുടെ പരപ്പളവ് മുപ്പതാണ് ഈ ചിത്രത്തിലും കിട്ടിയത് ത്രികോണം എ ബി പിയുടെ പരപ്പളവ് മുപ്പതാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അറുപതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു നിഗമനത്തിലെത്താം ഒരു ചതുരത്തിൽ പിയുടെ സ്ഥാനം ചതുരത്തിൽ പിയുടെ സ്ഥാനം സി ഡിയിൽ എവിടെയായിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ചതുരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് പിയുടെ സ്ഥാനം സി ഡിയിൽ എവിടെയായിരുന്നാലും ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു ചതുരത്തിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന പറയുന്ന ചതുരം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പിയുടെ സ്ഥാനം സി ഡിയിൽ എവിടെയായിരുന്നാലും ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഉദാഹരണം ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നൂറാണെങ്കിൽ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അതിൻ്റെ പകുതി അമ്പത് ആയിരിക്കും ഞാനിവിടെ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾ വരയുന്നു ആ സമാന്തര വരകൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ വരകൾക്ക് എ ബി എന്നും രണ്ടാമത്തെ വരക്ക് സി ഡി എന്നും പേർ നൽകുന്നു രണ്ട് സമാന്തര വര പറഞ്ഞു ഒന്നിന് എ ബി എന്നും രണ്ടാമത്തതിന് സി ഡി എന്നും പേര് നൽകി ഇനി ഈ സമാന്തര വരകൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തെ എച്ച് എന്നാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സമാന്തര വരകൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടു പാരൽ ഈസ് എച്ച് ഈ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം എച്ച് ആണ് ഇനി ഞാനിവിടെ എ ബിയുടെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ എടുത്തു എ ബിയിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ ഒരു ബിന്ദുവിന് പി എന്നും പേര് കൊടുത്തു മറ്റൊരു ബിന്ദുവിന് ക്യു എന്നും പേര് നൽകി എന്നിട്ട് പി ക്യു ഒന്ന് വരഞ്ഞു സി ഡിയിലെ ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തി അതിന് ഞാൻ ആർ എന്ന് പേര് നൽകി 
പി യിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കും ക്യൂവിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കും യോജിപ്പിച്ചപ്പോൾ ത്രികോണം പി ക്യു ആർ ലഭിച്ചു ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ത്രികോണം പി ക്യു ആറിൻ്റെ പരപ്പളവ് ത്രികോണം പി ക്യു ആറിൻ്റെ പരപ്പളവ് അര ഇൻറ്റു എന്താണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അര ബി എച്ച് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രികോണം പി ക്യു ആറിൻ്റെ പരപ്പളവ് അര ഇൻറ്റു ഒരു വശം പി ക്യു ഇനി പി ക്യുവിൽ നിന്നുള്ള ലമ്പ ദൂരം ഇതായിരിക്കും ഇത് ഈ സമാന്തര വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എച്ചിന് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ത്രികോണം പി ക്യു ആറിൻ്റെ പരപ്പളവ് അര പി ക്യു ഇൻറ്റു എച്ച് ത്രികോണം പി ക്യു ആറിൻ്റെ പരപ്പളവ് അര പി ക്യു ഇൻറ്റു എച്ച് ഇനി ഞാൻ സി ഡിയിൽ വേറൊരു മറ്റൊരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ആ ബിന്ദുവിന് എസ് എന്ന് പേർ നൽകുന്നു സി ഡിയിൽ ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തി എസ് എന്ന് പേർ നൽകുന്നു പിയിൽ നിന്ന് എസിലേക്കും ക്യൂവിൽ നിന്ന് എസിലേക്കും യോജിപ്പിക്കുന്നു നമുക്കിവിടെ ത്രികോണം പി ക്യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ത്രികോണം കിട്ടി ത്രികോണം പി ക്യു എസ് ഇനി പി ക്യു എസിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ത്രികോണം പി ക്യു എസിൻ്റെ പരപ്പളവ് സമം അര ഇൻറ്റു പാദം പി ക്യു ഒരു വശം പി ക്യു ഈ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഈ ലമ്പ ദൂരം ഇത് ബൃഹത് ത്രികോണമായതിനാലാണ് വശത്തേക്കുള്ള ഉന്നതി പുറത്തേക്ക് വന്നത് അത് ഈ എച്ചിന് സമാന്തര വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എച്ചിന് തുല്യമായിരിക്കും അര പി ക്യു ഇൻറ്റു എച്ച് ഇവിടെ നോക്കോ നോക്കുക ത്രികോണം പി ക്യു എസിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ത്രികോണം പി ക്യു എസിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടെത്തിയാൽ അര ഇൻറ്റു ഒരു വശം പി ക്യു ഇനി ആ വശത്തേക്കുള്ള ലമ്പ ദൂരം എതിർ മൂലയിലേക്കുള്ള ലമ്പ ദൂരം എന്തായിരിക്കും എസിൽ നിന്ന് പി ക്യുവിലേക്കുള്ള ഉന്നതി ബൃഹത് ത്രികോണമായതിനാൽ പുറത്താണ് വരിക ഈ ഉന്നതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമാന്തര വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എച്ചിന് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ത്രികോണം പി ക്യു എസിൻ്റെ പരപ്പളം അര പി ക്യു ഇൻറ്റു എച്ച് ഇനി ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ത്രികോണം പി ക്യു ആർ ത്രികോണം പി ക്യു എസ് എന്നീ ത്രികോണങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ പരപ്പളവുകൾ രണ്ടും ഇവിടെ കിട്ടിയത് അര ഇൻറ്റു പി ക്യു ഇൻറ്റു എച്ച് രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിനും അര ഇൻറ്റു പി ക്യു ഇൻറ്റു എച്ച് ഇവിടെ ഈ പരപ്പളവുകൾ തുല്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് പരപ്പളവുകൾ തുല്യമായതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കി നോക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെയും പാദം ഒരു വശം പി ക്യു ആണ് ഈ രണ്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ഒരു വശം പി ക്യു ആണ് അതിൻ്റെ ഈ പി ക്യൂവിലേക്കുള്ള ഉന്നതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾക്കിടയിൽ വരച്ചതിനാൽ രണ്ടിൻ്റെയും ലമ്പ ദൂരം എച്ച് ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും ലമ്പ ദൂരം എച്ച് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഈ ത്രികോണം പി ക്യു ആറിൻ്റെ പരപ്പളവും ത്രികോണം പി ക്യു എസിൻ്റെ പരപ്പളവും തുല്യമായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ് എന്താണ് നിഗമനം ഞാനിവിടെ ഈ ത്രികോണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഈ രണ്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ഒരേ പാദമാണ് രണ്ട് ത്രികോണത്തിനും ഒരേ പാദമാണ് ഈ രണ്ട് ത്രികോണവും ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും സി ഡി എന്ന് പറയുന്നതുമായ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾക്കിടയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നോടെ എന്താ പറയുക ഒരേ പാദമുള്ളതും ഒരേ പാദമുള്ളതും രണ്ട് സമാന്തര വരകൾക്കിടയിലുള്ളതുമായ ത്രികോണങ്ങൾക്ക് ഒരേ പരപ്പളവായിരിക്കും എങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഒരേ പാദവും ഇവിടെ രണ്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ഒരേ പാദമാണ് ഒരേ പാദവും രണ്ട് സമാന്തര വരകൾക്കിടയിലുള്ളതുമായ ത്രികോണങ്ങൾക്ക് ഒരേ പരപ്പളവായിരിക്കും ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ത്രികോണം വരയുന്നു ത്രികോണത്തിന് എ ബി സി എന്ന് പേർ നൽകുന്നു ഇനി ഈ എ ബിക്ക് സമാന്തരമായി സിയിൽ കൂടി ഒരു വര വരയുന്നു 
എബിക്ക് സമാന്തരമായി സിയിൽ കൂടി ഒരു വര വരയണം ഒരു ത്രികോണം എ ബി സി വരഞ്ഞു എന്നിട്ട് എ ബിക്ക് ഒരു വശത്തിന് സമാന്തരമായി എതിർ ശീർഷത്തിൽ കൂടി ഒരു വര വരയുന്നു ഈ വരയിലെ ഒരു ബിന്ദുവിന് പേർ നൽകുന്നു പി എന്ന പേർ നൽകുന്നു എയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കും ബിയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കും യോജിപ്പിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ പരപ്പളവ് ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ പരപ്പളവ് സമം അര ഇൻറ്റു എ ബി ഇൻറ്റു എ ബിയിലേക്കുള്ള ലംബദൂരം ഇതിന് നമുക്ക് എച്ച് എന്ന് നൽകിയാൽ അര ഇൻറ്റു എ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇനി ത്രികോണം എ ബി പിയുടെ പരപ്പളവ് സമം അര ഇൻറ്റു എ ബി ഇൻറ്റു പിയിൽ നിന്നുള്ള ലംബദൂരം ഈ എച്ചിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇ എച്ച് അതായത് അര എ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇതിന് ഒന്ന് എന്നും ഇതിന് രണ്ട് എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും രണ്ടും നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ പരപ്പളവും ത്രികോണം എ ബി പിയുടെ പരപ്പളവും തുല്യമെന്ന് ലഭിക്കുന്നു ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ പരപ്പളവ് ത്രികോണം എ ബി പിയുടെ പരപ്പളവിന് തുല്യമെന്ന് ലഭിക്കുന്നു എ ബി സിയുടെ ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ പരപ്പളവും ത്രികോണം എ ബി പിയുടെ പരപ്പളവും തുല്യമെന്ന് കിട്ടും ഈ ത്രികോണത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ത്രികോണത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളുള്ളത് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾക്കും ഒരേ പാദമാണ് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾക്കും ഒരേ പാദമാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാം മൂല ഒരു പാദം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം മൂല എന്താണ് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾക്കും ഒരേ പാദമാണ് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾക്കും ഒരേ പാദമാണ് ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ മൂന്നാം മൂല പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം ഒരേ പാദവും മൂന്നാം മൂല പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലുമാണെങ്കിൽ അത്തരം ത്രികോണങ്ങൾക്ക് ഒരേ പരപ്പളവായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നോക്കുക ഒരേ പാദവും ഒരേ പാദവും മൂന്നാം മൂല പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലുമാണെങ്കിൽ അത്തരം ത്രികോണങ്ങൾക്ക് ഒരേ പരപ്പളവായിരിക്കും പാദം ഒരേയാണ് ഒരേ പാദമാണ് മൂന്നാം മൂല പാദത്തിന് സമാന്തരമായ വരയിലാണെങ്കിൽ അത്തരം ത്രികോണങ്ങൾക്ക് ഒരേ പരപ്പളവ് ആയിരിക്കും നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനം ഒരേ പാദവും മൂന്നാം മൂലകളെല്ലാം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലാണെങ്കിൽ ത്രികോണങ്ങൾക്ക് ഒരേ പരപ്പളവായിരിക്കും ഒരേ പാദവും മൂന്നാം മൂലകളെല്ലാം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണങ്ങൾക്ക് ഒരേ പരപ്പളവായിരിക്കും ഈ ആശയം നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാലോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒരേ പാദവും മൂന്നാം മൂലകൾ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ വരയിൽ ഈ ഈ ആശയം നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാലോ ഒരേ പാദവും ഒരേ പരപ്പളവുമുള്ള ഒരേ പാദവും ഒരേ പരപ്പളവുമുള്ള ത്രികോണങ്ങളുടെ മൂന്നാം മൂല എവിടെയായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരേ പാദം ഒരേ പരപ്പളവ് 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാം മൂല എന്തായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ എന്താ പഠിച്ചത് ഒരേ പാദം മൂന്നാം മൂലകൾ പാദത്തിന് സമാന്തരമാണെങ്കിൽ ത്രികോണങ്ങൾക്ക് ഒരേ പരപ്പണവ് ഇനി അതെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരേ പാദവും ഒരേ പരപ്പളവുമുള്ള ഒരേ പാദവും ഒരേ പരപ്പളവുമുള്ള ത്രികോണങ്ങളുടെ എല്ലാം മൂന്നാം മൂല പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആശയത്തിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ആണ് റിവേഴ്സ് ആണ് എന്താ പറയുക ഒരേ പാദവും ഒരേ പരപ്പളവുമുള്ള ത്രികോണങ്ങളുടെ എല്ലാം മൂന്നാം മൂലകൾ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലായിരിക്കും